你这句习惯了，真让我惭愧啊！这么多年，当董事长、当名人，还算称职。做父亲，做丈夫，真的是不及格。啊、哦，这次我在里边六天，我把我的前半生反反复复、仔仔细细的想了无数遍。我突然发现。我的身体、心里都发生了巨大的变化，这六天就像一条天线，把我的过去和今后分成两个不同的我。我已经不是六天前的成功了，真的。所以，新罗，你能不能慎重的考虑考虑，咱们别离婚了，好吗？你后悔答应跟我离婚了？不是，我从来就没有想过跟你离婚。之前不答应是因为我们确实有利益的捆绑，现在我不愿意离婚是因为这六天让我意识到，我差点毁掉我这辈子永远无法复制的美好，我我的世界、我的家庭、我的婚姻。这也是人事重建的需要吧，毕竟比起夫妻反目、婚姻分崩离析，回头是岸更加符合公众的期待，也对你更加有利呀、啊。我不否认有利益的层面，但更多的是我内心的渴望。真的。还有一件事，我要尽快的召开董事会。什么议题？恢复我董事长的职务，回到原来的样子。<笑>你笑什么？刚才说什么身心巨变？唯有握在手中的权利是不会变的，对不对？也就是说，你要取消第一百三十一次董事会决议，罢免我这个现任董事长。嗯，那是因为我在看守所里接到的董事会决议不符合当初我对你的委托。但是我能理解啊，嗯，面对前景不明的案情，你和全体董事选择与我切割，也是明智之举，也给短暂停牌找到了一个名正言顺的理由，争取了救命的四天，对于止跌股价，还有平息社会舆论，都起到了非常好的危机公关效果。所以呢，在看守所的后三天，我努力的说服自己，理解、接受一百三十一号董事会的决议。不过现在好。我回来了，陈哥。嗯，你回来了，但你的犯罪嫌疑并没有解除。就算犯罪嫌疑解除了，你个人的负面的形象，带给公司的负面影响，在相当长的时间里，是不会消除的。你什么意思？我解除犯罪嫌疑的话，也不能恢复董事长的职位了。一年两年，短期之内，是这样的。那能接替我的人是谁呀、啊？是你啊！想听我给你一个意见吗？你讲。暂时隐退。离开公众视线，用时间消除公众记忆。这段时间，你带着萱萱回英国陪陪她，正好也消除你们俩之间的一些矛盾。你的意思是我们俩掉个儿啊？我回家，你出山。我认为这对你、对我、对萱萱、对公司，都好。我明白了，那天晚上你回来的路上就已经谋划好。你解除一致行动人要挟我离婚，分我一半的股权，就是为了抢我董事长的位置，布局谋篇。我突然被刑拘，你连到手的制衡权都用不上了，直接煽动全体董事直接罢免我。你知道我最在意这个，你偏偏跟我抢。我没有跟你抢，我找回来的只是丢失了十年的自己。对不起，你要是不放弃董事长的位置的话，我就会在公司董事会跟你开战。成功，你能不能不要再折腾自己的荷尔蒙了？你看，你把身边所有的人
把他们的人生、事业和生活搞得一片危机。现在危机还没有过去，你还想折腾集团管理层？谁折腾了？我被人陷害，法律迟早会证明我是清白的。我才是形象、名誉、地位的受害者。我只不过想拿回自己的东西，我怎么就成折腾了？停，我不想跟你吵架，起码今天晚上请给我一个亲子。线上这么多人等着我，等着我做决定呢。力不能逮，你可以随时回卧室休息啊！你不要那么操劳，你不心疼自己啊？你是不相信我会做的比你更好吧？我相信啊，六天可以，时间长了你肯定不行。做的好不好，时间会说了算。谁当董事长，董事会上投票做决议。所以现在请你离开，我要工作了。